இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்கள் மொத்தத்திலையும் அதிகமாக பகிரப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு ஜாதி பிரிவினரை இன்னொரு ஜாதி பிரிவினரை கெட்ட வார்த்தையில் பேசுறது அவதூறு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒருமையில் திட்டுறது இதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி இன்னொரு ஜாதியை சேர்ந்தவங்களும் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி ஒருமையில் பேசி வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே பொது வழியில் நடக்குது சோசியல் மீடியாஸில் நடக்குது இது எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது எனக்கான கோபம் என்ன எதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா இதை பேசின இது அதிகமாக நான் பார்த்த எல்லா வீடியோஸுமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அதாவது இந்தியாவின் தூண்கள்னு சொல்லப்படுற இளைஞர்கள் எப்படி வந்துட்டு ஜாதியின் பெயரால் கட்டுண்டு கிடக்காங்க அவங்கள இந்தளவுக்கு அடிமைத்தனமாக கொண்டு வந்தது யார் ஜாதி வெறியை ஊட்டி இவங்களுக்குலாம் லாபம் சம்பாதிக்கிறது யார் இதையெல்லாம் பல கேள்விகள் என் மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த கேள்விகளில் ஒரு சில கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமாக தோணும் கேள்விகளை அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் இந்த கேள்விகளை நான் உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஜாதியை பற்றி பேசுகிறேன் ஜாதியை தூக்கி பிடிக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி ஜாதி அரசியல் பண்ணுற தலைவன் இந்து வரைக்கும் உன்னோட தொண்டனுக்கும் அதாவது அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி பல கட்சிகள் நமது நாட்டில் இருக்கு அதில் எல்லாமே அரசியல் பண்ணுற கட்சிகள் ஆனால் தன் ஜாதி நல்லா இருக்கும் தன் ஜாதி மக்களை வந்துட்டு முன்னேற்றணுன்றதுக்காக ஜாதி அரசியல் பண்ணணும்னு அரசியல் கட்சிக்குள்ளே வந்த ஜாதி அரசியல் பண்ணுற ஜாதி சங்கங்கள் ஜாதி கட்சிகள் உங்களோட மக்களுக்காக என்ன செஞ்சீங்க தயவு செஞ்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா உங்கள் மக்கள் முன்னாடி இதுதான் முதல் கேள்வி அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி இந்த கட்சிக்காக தன்னோட உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிற மூர்க்கத்தனமாக எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முயற்சி பண்ணுற தொண்டர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கும் என்னோடய கேள்வி இது வரைக்கும் உன்னோட ஜாதி சங்க தலைவனோ ஜாதி கட்சி தலைவனோ யாராவது உங்களுக்காக ஒரு ஸ்கூல் லைப்ரரி கட்டியிருக்கேன் நீ ஃப்ரீ எஜுகேஷனில் கொண்டு வா இல்லை ஒரு 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 டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி வந்து சுயதொழில் நான் உனக்கு செய்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க இதனால் நீங்கள் பயனடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி இருந்தால் தயவு செஞ்சு அதையும் இந்த இது விஷயத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரியல இந்த விஷயம் தயவு செஞ்சு நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தாலும் எந்த ஜாதி சங்கத்திலையும் எந்த தலைவர்களும் இதை செஞ்சதாக எனக்கு தோணலை அப்படி செஞ்சுருந்தால் தயவு செஞ்சு எனக்கு சொல்லணும் ஞாபகப்படுத்துங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் மூணாவது சமூக ஒற்றுமை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஜாதிகள் இனக்குழுக்கள் பிரிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 இனக்குழு அப்படின்றப்போ அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களும் அவங்களோட அவங்களோட நடைமுறைகளும் அவங்க இன்னொரு இன்னொரு குழுக்குள்ளே போகும்போது உடனடியாக வந்துட்டு அதை ஏற்றுக்க முடியாது அதை அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜாதி இனக்குழுக்கள் எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது ஒரு பையனோ இன்னொரு கொடுக்கும் போதோ அது எல்லாமே ஒரு இனக்குழுவாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜாதி உருவாச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அது மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ல மெல்ல மாறி ஆதிக்க சாதிகாகவும் அடிமை சாதிகளாகவும் மாறிச்சு இந்த அசிங்கம் இன்னும் தொடர்ந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளோட உலக அரங்கில் நம்மளோட பெயர் கெட்டு போகிறது நிச்சயம் தமிழ் சமூகம் அப்படின்றது இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ஒரு பண்பட்ட சமூகமாகவும் ஒரு 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 பெருமைமிக்க சமூகமாகவும் பார்க்கப்படுது தயவு செஞ்சு இதையெல்லாம் களைஞ்சிட்டு படிப்பின் மூலம் மட்டுமே வந்துட்டு நம்ம இந்த தோற்கடிக்க முடியும் இந்த ஜாதி அரசியல் தயவு செஞ்சு எல்லா ஜாதி சங்கத்தில் இருக்கிற தலைவர்களும் ஜாதி சங்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் படிங்க படித்து உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறத்துக்கான முயற்சிகளை செய்யுங்க அதுக்கடுத்தது எனக்குமே அம்பேத்கர் மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு எனக்குமே ஒவ்வொரு பெரிய அரசியல் தலைவர் மாதிரி ஆகும் சார் ஆனால் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட என்னோட பர்சனலான எபிலிட்டியை நான் வளர்த்துக்கணும் அதாவது நான் படித்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையோட யோசிக்கணும் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கணும் இதெல்லாம் செய்யணுமே தவிர ஒரு அரசியலுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக ஒருத்தனுக்குள்ளே ஒருத்தர் பிரச்சனையை பாகுபாடு பார்த்துட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு அறிவார்ந்த சமூகத்தை நிச்சயமாக உருவாக்க முடியாது அறிவார்ந்த சமூகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எதையுமே உணர்ச்சியின் நோக்கத்தோடு பார்க்காம எதையுமே அறிவு சார்ந்து நோக்குறது தான் இந்த அறிவு சார்ந்து நோக்கும்போது நிச்சயமா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜாதியை களைய முடியும் இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இந்த ஜாதி அரசியல் பண்ணி யாருக்கு லாபம் அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி இந்த ஜாதி அரசியல் பண்ணும் போது இது வரைக்கும் ஜாதியில ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமா தொண்டனா இருக்கிற முப்பது வருஷமா ஜாதி கட்சியில இருக்கிற ஒரு ஒரு ஜாதி கட்சிக்காரன தொண்டனை நான் கேள்வி கேட்கிறேன் இது வரைக்கும் உனக்கான லாபம் என்ன உனக்காக உன் பிரசன்ஸ்க்காக உன் உன்னோட சில்ட்ரன்ஸு உன்னோட ஃபேமிலி இவங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா
தயவு செஞ்சு இனி ஜாதி சண்டை போடுற ஒவ்வொருத்தனும் உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேளுங்க நம்ம ஜாதி சங்கமோ ஜாதி கட்சியோ நமக்காக என்ன பண்ணுச்சு நம்ம நம்ம உயர்த்திக்கலன்னா யாரு நம்ம உயர்த்திக்குவாங்க நம்ம இதை கைப்பாவைகளை யாரும் பயன்படுத்திட கூடாது நமக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு நமக்குன்னு ஒரு சுய சிந்தனை இருக்கு நமக்குன்னு ஒரு ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை இருக்கு இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறதை மட்டும்தான் முறிக்கோள குறிக்கோளா இருக்கணும் நிச்சயமா நம்ம படிச்சு ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரும்போது இன்னைக்கு பெரும்பாலான மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல ஜாதியே இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நிறைய நிறைய பேர் வந்து ஜாதி பக்கத்துல ஸோ அங்க அறிவு வளர்ந்துருச்சு அங்க வந்து கல்வி வளர்ந்த இடம் ஸோ இங்கேயும் அறிவை வளர்த்துக்கோங்க கல்வியை வளர்த்துக்கோங்க இந்த ஜாதி அரசியலை ஒழிச்சு தள்ளுங்க நம்ம எல்லாரும் உணர்ப்போம் பண்பட்ட தமிழ் சமூகத்தை உருவாக்கு